வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் தெலங்கானாவில் பெண் டாக்டர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பது சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது இந்நிலையில் அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடத்திற்கு அருகே மற்றொரு பெண்ணின் உடலும் எரிந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சியில் பட்டதாரி வாலிபர் வீட்டில் எண்ணெய் அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தியது அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பொதுமக்கள் தாக்குதலில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக பீகார் மாநில கூட்டுறவு பண்ணை ஊழியர்கள் ஹெல்மெட் அணிந்து வெங்காயம் விற்பனை செய்யும் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது கோவை சீரநாயக்கன்பாளையத்தில் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவியை பலாத்காரம் செய்த நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவையில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் சிவசேனா காங்கிரஸ் என்சிபி தலைமையிலான மகா விகாச காவி அரசு நூற்று அறுபத்து ஒன்பது வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றது ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வு நடந்தாலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அவர்கள் அனைவரும் தேர்ச்சி செய்யப்படுவர் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை தமிழர்களுக்கு தமிழீழம் என்பது தீர்வாக இருக்க முடியாது என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் உள்துறை செயலர் நிரஞ்சன் மாத்தி ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து புதிய உள்துறை செயலாளராக நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை செயலாளராக இருக்கும் எஸ் கே பிரபாகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் உள்ளாட்சித் தேர்தலை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அதிமுக ஆட்சி பல்வேறு திட்டங்களை போடுகிறது என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் மகாராஷ்டிர சட்டசேவையில் அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பே பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதுடன் வெளிநடப்பு செய்தனர் இந்திய பொருளாதாரம் வரும் மூன்றாம் காலாண்டில் மிகவும் மோசமாக இருக்கும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் நிதியமைச்சருமான ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு வாரத்திற்கு ஒரு நாள் தொன்னூறு நிமிடங்கள் ஆங்கில பயிற்சி வழங்கப்படும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடந்த முடிந்த நிலையில் அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி மூன்று ஏழு சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக செங்கன்னூரில் இருந்து பம்பாவிற்கு இருசக்கர வாகனத்தை வாடகை எடுத்துக் கொள்ளும் வசதியை தெற்கு ரயில்வே கொண்டு வந்துள்ளது மேட்டுப்பாளையத்தில் யானைகள் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம் தொடங்க உள்ள நிலையில் முகாம் அமைக்க தேவையான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றது கனமழையால் ஏற்பட்ட மண்சரிவு காரணமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த மேட்டுப்பாளையம் குன்னூர் மலை ரயில் சேவை பதினான்கு நாட்களுக்கு பின் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்க அரசு முன்மொழிந்துள்ளது என்று மத்திய அணுசக்தித்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் நடைபெற்ற தாக்குதல் சம்பவத்தில் மைசூரை சேர்ந்த இருபத்தி ஐந்து வயதான மாணவர் அபிஷேக் சுதேஷ் பட் என்பவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் லண்டன் பிரிட்ஜ் அருகே பயங்கரவாதி நடத்திய தாக்குதலில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் மூன்று பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபரை போலீசார் சுட்டு வீழ்த்தினர் பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் கத்தியால் குத்தி தாக்குதல் நடத்தியவர் பாகிஸ்தான் தீவிரவாத முகாமிலிருந்து நிதியுதவி பெற்று வந்தவர் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிவேகமாக ஏழாயிரம் ரன்கள் குவித்த ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் எழுபத்து மூன்று ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்துள்ளார் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு நீலகிரி கோவை திருப்பூர் ஈரோடு மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்